Karibu Mash Media Kenya. Jina langu ni Kua Hosea. Na leo tunapiga story moja moto sana ya life in prison. Unajua pale mtu akishikwa kwenye prison, mtu anapitia maisha eh, tofauti tofauti. Na leo utaweza kupata story yote kamili. Okay, karibu mpenzi mtazamaji na leo hapa tuna mgeni ambaye ataweza kutuexplainia jinsi ambavyo pale prison life inakuwa. Na kwanza ningependa kukaribisha sana alafu utatueleza kabla uingie pale prison. Uh, lazima ulikuwa na life hapa nje. So tungependa kujua life yako ilikuwa aje hapa nje kwanza alafu ndiyo sasa tuelekee prison. Asante. So mimi nilikuwa na maisha vile mko nasema. Eh uh, nilikuwa na piga asali yangu town kutafuta kitu na kula vile nitavaa. Nilikuwa na bills na nipa kuna rent hapo. Then Maisha maisha ni changamoto tu tunaweza kuambia. Nilikuwa na maisha yangu, ilikuwa mzuri sana tu. Ya, lakini mambo tokea. So yalinipata. Eh ndo nikafika pale prison. Kwa hivyo ulikuwa na maisha tu ya kawaida, familia, uh, kazi na mambo kama hiyo. Yeah, ya nilikuwa na maisha. Na msijui kama unaweza kuwa sawa kutueleza pengine nini sasa ikafanyika sasa ndio ukajipata uko pale. Okay. Mimi nasema kama kama binadamu wa kawaida. Tunahitaji marafiki kwa maisha yetu. So mi niko na marafiki wengi sana tu. So it happen nilikuwa katika mtezo kandanda kwa mjo. So kuna msana nilikuwa nasoma na yeye alikuwa rafiki yangu. Huyo msana alikuja kuona nikicheza nikicheza match. So after hapo after nimaliza match ya kanambia nilikuwa nahitaji kupiga picha since mimi ni mkaji kwa hiyo anajua maeneo mzuri ya kupiga picha tukaelewana nitampeleka kupiga picha so yeye yeah, alikuwa amekuja na rafiki yake mwingine so alikuwa wawili ndo after mimi nimaliza match nikamwambia tuweze na kwangu ni at least ni ode ni change nikupeleke kupiga picha Uh, tuko kwa barabara tuko na Joana so rafiki yangu akanitroduce kwa rafiki yake so tukapiga tu story kama watu wa mtaani watu wa Joana since leo msichana tuko na Suma naye but huyo mwanzo wake ndio ilikuwa mara ya kwanza nikupatana naye so tulitembea hadi kwangu tukafika eh uh, mimi nika nikaoga tu vizuri nikabadilisha so after hapo Marcel kwa na songa Masai ilikuwa na songa. Eh, nikaona juu sisi ilikuwa ni rika kitu sa moja hivi. Nikamwambia eh, jisa hizi Masai naenda sana. Na mimi bado sijatafutana na Sapa nini. So nikamwambia kama inaweza kuwa vizuri tupatane Sande. Jili kwa Sande. So tupatane Sande. Ah, uh, tukielewana akasema ni sawa. So mimi nikawasindikiza then au au akaenda you Saturday So Sunday when Sunday we fika that is nilipata simu ya namba kanipigia uko wapi mimi ni fulani tulikuwa na wewe jana story ya picha sasa ni huyu sasa ni huyu okay sasa si rafiki yangu yule mwenye tulisoma na yeye ni rafiki yake mm-hmm. eh So akaniambia anataka nipeleke apige picha since ni kwani mchezo Saturday siku Sunday ni free kamwambia ai mimi niko to home wewe niambie uko wapi tupatane akasema kwa town so akiniambia kwa town si mimi nikasema hapo hiyo i need take time sana mimi ni karash tukapatana na huyu msichana nikampeleka piga picha eh lakini sasa before Sasa so, unajua ukienda mahali okay unaweza kuta kuna watu walishakutangulia sita bit ngoja. So hiyo period ya sita ndio kwetu ngoja. Nili notice msichana kuna wasiwasi kidogo unaona. So ni ile umekana mtu umepiga story umepiga story lakini unaona kuna wasiwasi yako nayo. Uh, so yeye alikuwa na claim ana anko yake anakuja anko yake ni mkubwa so afai kuniona na yeye so mimi nikamwambia miaka sina story nyingi 
si mimi niliambia tu picha so nimefika picha mimi zenda nje ya nje ya msizi umefika um. so akanisindikiza alikuwa anaenda kidogo hivi nika, nikaona huyo mwana anasema uncle yake ni wa kahadi nini nikamsalimia kama nime nimeenda so hiyo nilikuwa yani timu mara ya mwisho miku kuona na na huyo msichana so finally utajipataje sasa uko prison ah kumi ni kujipata prison nilikuwa uh, okay hii incident ile ya pen tume like three months ndio mimi sana nilipata prison kwa three months before ni pere eh, three months before ndio hii e, mimi nikipatana na yeye sasa ni three months ndio vile nimesema so mimi nilikuwa kazi yangu vile nikwambia nilikuwa kazi yangu tu nilikuwa kazini tu nimetulia niko na boss wangu tu tunafanya kazi kidogo hivi so akaniambia sasa boss wangu akaniambia mmm unaitwa sasa mimi nikageuka na mama nani kanambia bwa angalia kwa mlango sasa si mimi najua ni ofisi ya kazi so mimi mimi niliangalia nikijua ni client customer hey. client si nikasema nikasema karibu so msichana aliingia kweli aliingia eh najua ni iko ime hapa ni sana pata mema request ni pata mema rabili yo primas ego si ndo memory kakuja nikamkumbuka so nikamuuliza na kwanza nikamwambia eh karibu salimia boss wangu naona so si aliingia akasalimia boss wangu so mimi swali ya kwanza nikamuuliza mbona uko shule kamuuliza mbona uko shule so alikuwa mwanafunzi alikuwa mwanafunzi akaniuliza mbona sasa nikamuuliza mbona uko shule akaniambia ya yuko shule so mimi nilikuwa nafikiria maybe kuna issue juu hata hiyo wakati nilikutana na hiyo before akikuwa ni yule msichana mwingine alikuwa anasema kuna condition mgonjwa ni nini so hiyo time alikuwa amekuja tu treatment kitu kama hiyo si mimi nafikiria oh maybe kunaweza kuwa na issue juu ni wakati wanafunzi na fuko shule unaona na ni wanafunzi yako home so chances ziko maybe ni mgonjwa maybe ni school fees maybe ni nini so si kwa sure na nini but yeye ambaye yuko si nikatoa kiti moja nilikuwa namkaribisha akae bata kuka nisimama akaniambia so mimi bado nimesimama akaniambia unajua nini umekuja ati wamekuja kushika hivyo ndio aliniambia so mimi nika ile nimeshtuka so nikamweleza nimekuja kushikwa nimekosa nini akaniambia wewe watu wamekuja kushikwa Eh sasa bado eh, bado mimi nimeshtuka hivyo. Boss wangu aka akaniuliza, "Eh hey, nini mbaya? Nini inaendelea?" Mm kasema, "Eh hey, hata mimi nashangaa, mimi naambiwa tu." So bado namuuliza, "Kuni shida iko wapi?" Askari wakaingia. Wakaingia na askari sita, kaingia. So aliingia hivyo kwenye mimi yangu hivyo bado mimi nashtuka nimesimama akauliza msichana ni huyu msichana akasema eh ndio huyu so unajua hiyo una hiyo experience maybe mtu amekuambush tu bado mimi nimetetemeka yani mkopa but sasa since mimi najua sija 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 blanda mimi nika kwa confidence nikauliza maskari amekuja kunishika mimi nafanya nini so before hata waanze kunijibu najua amenisukumanisha huko kwanza washanifunga pingu so tulikuwa kwa ofisi kama vile nimekwambia so boss alikuwa askari mmoja hapo akaongea na boss boss akamwambia eh hey, mmekuja kwa ofisi na mmekuja mkachukua mfanyikazi wangu mimi sijui nini inaendelea si mieleze hata mimi nijue juu huyu ni mtoto wa mtu na kitu hiki hapa hata mzazi wake anafaa kujua so askari mmoja akamwambia ati unafanya na wewe kazi si boss akasema yeye mimi ukua na yeye nafanya na yeye kazi 
ni nini mbaya kusema unajua umekuwa na kana gaidi so is like tena eh msonga kashtuka gaidi akaniuliza ni nini mbaya tena inaendelea akaniuliza msonga kana ni unajua msichana mimi nikamwambia ninajua msichana ni rafiki yako nikamwambia ni rafiki yangu sababu ni sababu rafiki yangu umeikuwa nasoma na ile ni produce kwake ni mtu nimemuona nime mara mbili so kupitia kwa huyo rafiki yangu nilikuwa nasoma na yeye ndio mimi nikajiona na huyo akaniambia umekuwa na mimi nikamwambia ai mimi sijakuwa na msichana ndio mimi na ini mara ya tatu hii na kanyaga hapa ndio na tunamuona na yeye ndio naonana na yeye sasa akaniambia na hii nini nasikia nikamwambia hata vanya umeshtuka ndio hata misa inashtuka kabisa. Ni umsichana tuliachana naye kwa njia mzuri. Kwa njia tu mzuri. Na asiye ni nimekuwa tinaongea na yeye hapana. Niliongea na yeye mwezi tatu hizi zilipita. Sijaongea na yeye tena kitu yote. Ndio mimi namuona sasa hizi na hindo. Sikishunye niko nimeshikwa. Ni umsichana na claim alikuwa kidnapped na akakuwa raped. Na anasema ni wewe. So yeye yeah, anaclaim ni mimi and you are sure ni mimi. So after you hizo situation ndio ni happen up hivyo. Eh mimi nikachukua simu nikasema before ni yeye ndio acha nipigie mama yangu simu. Nimwambie kitu na hapa. So mimi nikapigia mama yangu kaambia nimekuwa kazi, maskari umekuja umenishika hadi mimi nimekuwa na msichana wa shule kwangu. So we are not claiming me kidnap msichana na kamera. Kulingana na statement yao, wenye walikuja juu, msichana alikuja yeye, mama yake, auntie yake na yule mafisa. Kwa mama yake kwanza kwa yeye na auntie yake na wale police officer. So mama wangu akajua, akaniuliza mnenda ya mimi kaambia please walikuwa wanampeleka that is. So mama mama kanambia ni ngoje niende tu bata nakuja so mimi nikaenda nikapeleka police post kaangoja mama yangu mama yangu akakuja eh akaongea akakuja akaniambia venye kumekuwa so mimi nikaambia mama yangu kitu ile hapa nikaambia wale maskari kitu ile hapa unaona lakini au kwa yani inile waniamini juu usimaji hata wewe ukiambiwa yani mtu wa utseme amefanywa kitu akikuwa identify inaonekana ni right so vinye alisema ni mimi na oh by the way au kutaka kusikia story yangu so au waniamini tu ni hivyo so hiyo jioni mimi nikashinda police post band kitu saa mbili hivi saa tatu nikapelekwa sa police station kwenye sasa ushafika pale police station na usha inform wazazi wako na kuna kesi ya kujibu sijui kama unaweza tueleza after that nini kilifanya so mimi nilifikishwa police station kuna kuna room tu ya wale watu wamesikoshikwa nini nini so tukapelekwa hapo mtulikwa tu okay hiyo time tulikuwa kwa gari tulikuwa tu watu wengi so after tuko hapo hiyo ndani after nilifikishwa ndani tukapata kuna watu wengine already wako ndani. So unajua ni mara yako ya kwanza kuenda mahali penye unasikianga tu siku nzuri unaona. So pale hivyo ndani by the way kwa rais jo kuna wale mawili gangs tu lazima wako mule mtu ameka hapo sana. So mara unafika wanakuara maybe kau kuna kitu nzuri tuchukuliwa Uh, so aiko rais hiyo siku ya kwanza pale unaona na kwanza ilikuwa weekend so una imagine venye watu wamejaa e, place ya kulala e, mnalala kwa simiti nini ukikuwa mtu wa kwa okay venye utafika hivi unaenda kukaa mwisho na huko mwisho kwenye unaenda kukaa kuna chuo hapo so utaenda hapo yani ni uombe tu Mungu mtu mwingine akuje at least utasonga ya baki hapo unaona So hii kwa rais hapo ndani hiyo ni police station na hapo. Okay sasa washakushika na wamekuweka ndani. Sasa tungetaka pia tujue ile process ndio ufike pale ndani kunaenda endaje pale. Okay 
ukifutisha police station unafupele kwa unaenda sale kuna sale hapo so maskari kwanza kaa uko na mshipi utachukuliwa mshipi tatolewa kaa uko na viatu shule zinatolewa kama maybe uko na nguo yenye inaweza kuwa na teme kamba kitu yeye yeye yote sema unaweza unaweza jinyonga nayo ama ujiwe na ama we uhamu mtu mwingine hiyo hiyo vitu natolewa so utaenda huko hivyo ukikuwa tu clean na una kitu yote dangerous kama ni pesa pesa zitachukuliwa na huko nje unaona polisi wataandika chini wachema mchukua kitu fulani fulani na huyo then utaenda ukitengia sale so pale sale ukiingia si maybe singu uko nayo maybe hiyo nguo ni mzuri nini so ukiingia unapatana na wale wajawa wamekuwa hapo sana unaona so kukaribisha kuna ule atakwara si ule mwenye atataka tu mkanyaga kupige juice ni nini sasa ni nini tu watu nimeshikwa so inabidi hadi ujitete ukikuwa mnyonge hivyo tu utapigwa na kuna kitu utafanya so unaweza kuwa maybe uliingia na okay kiatu haina kamba but hiyo kiatu ni mzuri so kuna mtu hapo hivyo maybe amekana na kushinda nguvu nene so yeye atachukua na by the way kuna kitu tunaweza mfanyia so kuna sheria pale ndani ndani ya poko sela kuna sheria. Yeah. Okay, sasa umeshawekwa mko pale ndani na umetolewa viatu, mshipi. Sasa hapo ndani, hiyo environment hiyo place ina kaje. Eh. Okay, mimi sema hiyo room ukikuwa sel ndani ni ile ile place mbaya ni mtu anaweza fikiria. Room si kubwa ni ndogo. Ni kadogo tu lakini watu wamejaa wasema watu wamejaa watu walikuwa wamejaa so kama mimi mwanaume nilipeleka kwa hiyo sele wanaume space yani space yenye wewe unaweza kana kulala ni hiyo ya ukiimagine mbavu mbavu yako si unalala hivi Una, ni mbavu tu sasa hiyo space ndio wewe unaoparetia hapo unaona kumefinyana kuna joto uchafu juu unajua choi kwa hapo ndani so Simples yani mzuri eh, lakini lazima ujikaze unaona jumejipata hapo ndani una option nyingine itabidi uvumilie ujikaze ni kitu gani mbaya sana yenye kama wakati ulikuwa the period ulikuwa pale ndani ni kitu gani mbaya yenye uliona mpaka ukasema hauwezi tamani kurudi hapo tena tocha hapo ndani okay naweza sema cell police station nilika once nilika Okay nilika hiyo nilika twice hiyo usiku usiku ya Jumamosi na Jumapili. Mimi sasa hapo ndani kuna tocha si uongo. Unaona? Juu unaweza mka asubuhi. Ule rafiki yako mwenye ulilala na yeye maybe so after hapo hiyo hiyo jioni maybe ule shiko umeingia siku na vile utaongea na mtu alafu kuna mtu ule damu yenu ita vibe tu. Kuna ule mtu mtasikizana unaweza ingia hapo ndani by the way upate kuna ule rafiki yako so inategemea unaweza mka asubuhi by the way tupate mtu amekufa juu okay watu ni wachokozi hapo ndani watu ni watundu kuna wale wametulia lakini kuna wale ni vita tu unaona juu mtu anakuambia ile kitu nimeleta hapa wewe hata uzinambie kitu so inategemea pia na offense yenye mtu amekomit unaona kuna ule mtu ameua mko naye hapo kwa sale amejapelekwa maybe romande bado mko kwa pale kwa sale. kuna ule mtu maybe alishikwa tu hiyo usiku maybe alikuwa kwa klabu tu anakunywa pombe kuna yani hizo ma crimes different so au watu wote mko kwa same chamber so huyu mtu maybe ameua maybe alikuwa manslota ama ni nini huyu mtu the way ana uh, treat mtu mwingine hakuna unyama fulani unaona So anangoje ufanye kitu mis, yani mistake kidogo tu anaweza kuongelesha maybe umenyamaza juu utaki story maybe hata ume click ile kipigo utapigwa na unajua sasa maybe yako tena na jeshi yake so utapigwa hapo ndani na hata kama mimi rafiki yako nikisema tena ni jiunge na naona kipigo nyoo napigwa itabidi tu mimi nyamaze tunitulie so unizapata tu mtu mtu ameoa watu hapo 
so serikali ama mapolisi hawa hawakuji hawa kusikia kwa sababu ndio mtu uliwe lazima kuna kelele nduru hawakuji maybe kuangalia so okay ukikuwa pale sel hii mlango ufungwa na inje si ndio hii mlango ufunguliwa wakati okay mtu okay watu wenye wameshikwa wengine wameletwa ama ni wakati wa kula na wakati wa kuchukua hesabu hizo wakati hizo wakati tatu hizo nyakati tatu ndio zinamata kwa hiyo ukikuwa ndani ya sel ni ile mtu mgeni analetwa ama kuna mtu anakuja kutolewa ndani ama ni wakati wa chakula chakula sasa imeletwa ama ni wakati wa kufanya hesabu kuchukua hesabu ya watu ni mko ndani so hii lango ikifungwa sana sana tuseme ni usiku sasa so, unajua okay polisi wako wachache hapo so kuna ule mwenye ako in charge Maybe ya anaweza kuwa mbali kidogo no, no. hii kitu kifanyika before ya kuje wewe oh, umeizwa ndio kuna watu wako ndani wako tu ready to vita yani mtu yana ko ready to vita no, no. so unaweza kosea mtu but yani but yani kabla kabla wewe askari maybe mwenye ako in charge ya duty akuje afungue ama asikie kuna mlio huko ndani ndani asikie kuna vita vita hivi before kuje wewe umeizwa no, no. Okay, uh, tunapomalizia hiyo section ya ndani pale kwa cell. Hapo hmm. ndani kuna wakubwa wa wa cell tuseme for example the same wamefungwa lakini wanakaa kana kwamba ndio wakubwa. Jinsi venye walikuwa umetuambia. Sio kama kuna wakubwa wa hiyo. Yeah. Na kazi yao ni gani? Yes, hapo ndani by the way kwa kila group kuna kuanga na leaders ndio. So kuna kuna wale kuna vijana ile uko na size kubwa juu tuseme ni zasema tenenda nilipata kuna watu okay, ni watu machua kabisa ni wakubwa alafu tena kuna mwili kubwa alafu kuna ule mwenye ni amekapo ndani sana unaona yeye akotu kwa sel aja maybe ajafanya kesi yote aja peluka romandi ni nini yeye akotu kwa sel tu but amekaa sana so au ndo watu wako au ndo my leaders so kazi yao ni anataka karibu kwa mlango anaka karibu kwa mlango yeye kama ni hesabu ako ni hesabu kwanza so ni mtatoka yeye atakuwa maybe wa mwisho hiyo time analeta chakula ni yeye anapewa yeye ndo anawa serve alafu kuna hiyo wakati maybe mnazataka kupanguza so ni yeye tena bado anasimamia ndio kazi yao wakati unapigana pia pengine anaweza jaribu kutetea ama Okay, oh my leaders, so unajua sasa since yamekaa sana. Unajua okay, kusaidia nianza saidia. Vile mimi nilikuwa naona anasaidia ule mtu amekaa kuna anamjua. Anakusaidia okay, kama mimi wakati wangu niweza sema. Wakati nilingia nilikuwa okay, nilikuwa nilingia kama nimeanza kutafuta rafiki. Wakati nipoe chakula hivi si unajua kuna wale wenye walipata hapo sana unauliza nani hapa hivi ni mkubwa si wanakuonyesha so wakati nilikuwa napewa chakula kama ni mkate nilikuwa namtupia kwanza mmoja so mimi nitakuwa rafiki so mimi nako karibu nakaka karibu so ilikuwa tena yeye uh, kukusaidia since he ni leader sasa ndio mtu kama mimi ndiye anisaidia ananisaidia kwa sababu anajua nakula vizuri na mimi unaona so mi, wakati wote hata mtu mwingine anataka kunipiga yeye atakataza unaona Alafu tena anza yani anakusaidia kulingana si vile anakuona na vile unaweza msaidia yeye. Na tena anza kusaidia kwa sababu wewe ni ule ombogi yake. Unaona? Hivyo anaanza kusaidia. Lakini hata uko tu ndio umekuja mgeni nini bado hakujui atangoja upigwe. Kama ni sana sana ni watu wake wanakupiga, atangoja tu upigwe, upigwe. Wakiona unaendelea kuumizwa ndio atagonga mlango. Akigonga mlango, agonge mlango ikuje ifungulie unajua anakuja kuuliza nini mbaya ni yeye atasema si watu wote ni yeye anasema kitu mapi so if you go mbaya maybe wewe na yeye mkusikizana na hiyo kitendo kifanyike wewe ulikuwa sawa ni wewe umefanyiwa hiyo 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 hizo matseme hizo wewe ndio umepigwa yeye anaweza geuza bado aseme wewe ulikuwa unataka kupiga huyu mtu mwingine so ikabidi wa kutoanisha ni kutoanisha ni anataka kuileta hapo hivyo ni ume umevigo mmezo unaona so hapo ndani inategemea tu kwa kwa jina utakishi na mtu aje so my leaders as much as wako hapo ndani si ati ni watu unaweza rely on ati 
atieta nisaidia hapana pia wewe unafaa tunisaidie kuna watu husema pale ukiwa sel pia kuna kuna issue kama homosexuality na wanaume wana tafuta wanaume wenzao sijui kama wewe uli wanako kesi kama hiyo ama hii vitu by the way iko siati ya iko hii vitu iko tu unaona na ni vitu na happen usiku by the way hata hiyo mtana since sel hiyo room by the way ni room kuna giza tu unaona late late ni kidogo tu kuna space kwa ventilation kidogo tu ni bure ni ngenda nyama utapata light ile time umetoka nje kusabiwa nini vitu mingi wapi na kunda nani hii ugeze mama si Julius Bian hizo vitu zinafanyika kwa ndani unaona ndio nilikuwa na insist kwa mtu mtafu au ma leaders kuna wacha hata ma leaders kuna wao tu wakubwa tu mtu by the way okay ni mkubwa mwili na pia anaweza kuwa tu ni mtu machua kulingana na age na experience akupate sana 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 wewe ni mnyonge ama wewe ni ule tseme kama wewe ni ule kijana tseme anaona huyu kwa hiyo anaweza kuwa kukusawa kidogo bidii ana kutumia anaanza kutumia kama una kama yani yeye anakulazimisha ama kama kulazimishi na maanisha aje anza kulazimisha tumia to force bidii akwambie yani akutaki tumfanyie hiyo kitu unaona na anaweza kusema kukuambia but kwa chakula unaona hiyo time una serve chakula ndio utakiwa kudawa by the way so hii dawa wewe utakuta kwa chakula au utajua si dawa inatoka wapi na mlichekiwa mkiingia pengine sasa hata hiyo swali by the way hadi mimi nilikuwa najiuliza tu ina happy na je dawa inapatikana mali kama hapo hivyo Okay, kitu kama dawa kitu kama tena sigara hizi mapombe ni hizi ni vitu anasemanga ni marufuku huko ndani huwezi patikana lakini hizi ni vitu ziko huko ndani by the way ziko so unaweza ikiwa dawa kwa chakula hiyo time una lala ustume lala so wewe chukuliwa tu hiyo time kama inapata ujalala ama tseme ni time event maybe mnataka mgeni tu mmeka mnapiga ma story wanakuweka tu kwa kona wanakufanya tu wanataka juzi za wewe ujisikize after nimetoka sel mande nilikuwa napeleka kotini mabeti so after kotini hapo hivyo ni hearing tu au ni mention so unasome unasomewa hiyo stack so unaenda hapo wanakusomea wewe ukifanya kitu fulani so unakubali au unakata So kama ni ile ya kukubali okay umekubali mbele ya koti then kuna hiyo fine kama wewe unakulipa fine uko nayo cash ama kuna hiyo cash bill ama wewe mtu utatach kitu maybe bond nini so zinakubalika so kama timi for example umekubali ulishikwa na pombe tuseme kama ni pombe umekubali ulishikwa na pombe so kuna hiyo fine kama wamesema ni 1000 ama 500 so utalipa tu hiyo cash eh utalipa hiyo cash na hiyo story yako itakuwa imeisha but sasa mimi mwenye nilikuwa okay nilitajika pesa mingi yenye haikukua alafu hizi vitu zime happen so fast wewe wewe umepelekwa pale wakakusomea mashaka wamekwambia pesa kama ngapi hiyo mingi 1500 So kiangalia tatu haiwezi patikana sa hiyo unaona Then unajua after hiyo incident ni hapa nimeshikwa nini kuna wale mzazi bado anakimbizana huko nje kuna marafiki bado anakimbizana wanataka kusaidia so unaambiwa requirement either kama uko na cash ya 300 ama bond ya hiyo 300 iko sawa iko sawa so ilikuwa kama ni cash nilipa 250 kama ni bond 300,000 na get aiko kwa so after nimesomewa nikasema hapana ni so ukisema hapana okay sasa unachukuliwa ni kwa kando after court hearing on maliza court session imeisha so hapo ndo tukapeleka kwa remand sasa so we uli somewa mashtaka gani okay mimi okay, before ni ende court ni kwa vile nilikuwa nimeambiwa ni kidnap and rape kama hiyo unaona but sasa vile nimefika kotini mko wa mashtaka kanisa huyo prosecutor eh, prosecutor kaniambia akani kaniambia niko accused of defilement 
mimi kushiriki mapenzi na mtoto wa shule eh so sinikasema hapana bila ndio unakubala anikasema hapana tena mara mbili so nikachukulia kika kando kikata unarudishwa tu pale eh so, eh, so una unachukuliwa so hiyo ika happen bado sel sasa uko kwenye tulikuwa kuna watu wengine so sasa tupeleke sel sasa tupeleke kwa Roman de Prison okay okay ulikuwa unatuelezea sasa ushapelekwa kotini umesomewa mashtaka alafu wewe umekataa mara ya pili sasa sijui afta hapo kuliendaje so after umesomewa mashtaka sinilisema si okay nilikataa nikiko kando na kuna wengine tu tena jioni ile kesi ndio sasa kumi hivi kapelekwa sasa prison kama remand sasa kesi kesi iskizo ya ama kesi ya nzi sasa kusikizo after hapo ke okay tulipeleka hiyo remand unafika hapo the same thing unafanyia kwa seri ndio sasa pia unafanyiwa ukile kinge prison kama remand unachekiwa kama kuna kitu yote yenye ni dangerous yenyeweza kukumiza maumeze mtu mwingine anachukuliwa kama ni pesa hizo vitu zote zina ku recorded pale kwa get so unaenda tu ukikuwa tu clean sasa uko uko sandu kuna maisha yengine uko ndio prison sasa eh na ah bado bado usijapewa uniform sasa uko ni remand eh usisa remand ni kesi ulikuwa umeenda mention sasa unataka kuanza hearing ukupewa uniform ni after judgment kama 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 uko guilty so we so far bado hujafika prison kesi yako bado na bado mm-hmm. so after kesi yako ilienda ikafikia aje ndio tunataka tufike sasa penye saa ume, umeingia prison so okay unafanya kesi tunaweza sema after nimeingia tutakuwa na hiyo mention ya kwanza juu hiyo time nilikuwa nafanya computer alikuwa anasema sorry a distance nini hizo ma corona so nilikuwa nafanyia kesi huko ndani prison kwa computer tu so ita unaambiwa <laughs> tena una, una uko after umekata kuna zile ma documents na for pewa naona kuna charge sheet each charge sheet in a contain huyo askari venye alikushika yani yo procedure tu yote na hiyo makosa so makosa iko hapo alafu kama kuna kitu ni attach ama pesa iko hapo hizo vitu ziko recorded hapo alafu kuna hiyo p3 form p3 nani ya kazi gani so hii p3 inakuja inakuja hivi since makosa yangu ni nilipatikana na msichana wa shule aida na nilimforce kama vinyo unajua kuna ku defile mtoto unajua huyu mtoto ni bikira tuseme ni bikira kulingana na sheria ina so limuumiza so yeye anaenda ka ripoti police station aliumizwa so in, ku daktari ana daktari ndio anapima anajua kama kuna ile any tuseme kama ulimuumiza hiyo uzazi wake ama kuna vinyo ulimfinya so kuna hizo ma atsimi assault uh, so hiyo ni pitri alafu kuna investigation diary investigation diary ni ni form ya askari mwenye alifanya uchunguzi yote kulingana yani kwanza venye msichana alipotea hadi venye msichana alipatikana akapelekwa hospitali hadi venye sasa nikashikwa hiyo yote iko kwa hiyo investigation diary alafu sasa kuna hizo statements statements ni yenye mlalamishi alisema na wale witnesses wake na polisi mwenyewe so hizo statements hizo vitu zote napewa but sasa mimi nikikuwa huko bado sikuwa nimepewa unaona sasa ilikuwa ngumu sana kufanya kesi unaona so mimi bado nilikuwa na request nipewe hizo vitu at least nione ni nini hiyo maybe kama ni huyo tume witness wa msichana msichana mwenyewe alisema nini hizo vitu na polisi anasema nini so inafaa ni jue ni kwa familia na kila kitu ni hao alisema ndio at least nikianza kesi najua naongea nini ama najitetea aje by the way wakati unaendelea na hii kesi yote 
uh, maybe ulituambia ni mara yako ya kwanza na sana sana mtu mara yake ya kwanza haelewi sheria inaendaje unafaa kuitisha nini na nini hauko umefikiria maybe kutafuta lawyer ama hata lawyer wa serikali nasikia pia wana wako sasa kulikuwa na issue hapo by the way ju ilikuwa mara okay vina sema ilikuwa mara ya kwanza kwenda kotini ama kushikwa kushi nini ni kuna vile nilikuwa naambiwa kuna hizi serious crimes kwa Kenya una unapiwa hadi lawyer na wa serikali unapewa free but it happen since me na jua ini ini serious crime pia si ndio wakati nilikuwa mara ya kwanza pale kotini kabla sijaingi pale kwa Roma niliuliza hadi mimi niliuliza yesuwa nikasema nikauliza mbona mimi sina lawyer sijapiwa ama am, ama prosecutor ama court clerk magistrate ajiongelea kitu na lawyer wangu unaona au kuongelea kitu nikauliza mbona mimi sina okay sina lawyer ama sijapiwa lawyer sikujibiwa hiyo swali sasa hiyo unauliza kotini ama niliuliza kotini juu after nimeingia hivi sima, kuna wale watu wanajua sheria wako chapchapo kuna ule mtu anakuambia kitu ya kwanza inafaa uchie lawyer so mimi nilikuwa na hiyo nilikuwa na hiyo akili kitamu so nikaenda nikauliza mimi kwa nataka lo nataka lo ika hapa nisikupata lawyer so lawyer mwenye tunge, tungepata ni au wenye sasa wako na farms zao au wenye wako na ofisi makamp a eh, sub private na hiyo kwa ngumu kwa sababu walikuwa wanataka pesa mingi tena unaona lawyer pengine lawyer private kama how much hivi juu niliza wawili kuna ule alikuwa anataka 100000 kuna mwingine alikuwa anataka 8000 so unaona ikakuwa ngumu so anakuambia ati kwanza ilikuwa ati kufungua kiezi, kufungua file anataka 20000 na 20000 na kuona so ikakuwa ngumu so ukao unafanya kesi sasa Nika, okay. nilikuwa nafanya kesi mimi peke yangu familia na uh, haifuatili ama uh, familia yangu okay nilikuwa na mama tu mama ndo na rafiki zake ndo maybe walikuwa ngo tunashirikiana nao lakini nilikuwa nafanya peke yangu alafu na upande wa walamishi nikaambiwa hii kesi since huyu ni mwanafunzi wa shule ni mtu eh, okay, ni mdogo so unafanya versus state unafanya na serikali wana make assumption huyu msichana ajui kuongea unaona ndio since wanaona ni mtoto ai juu kwa ngeso na sio ni sio ni wao nafanya na serikali kesi so kesi yako venye uliendelea tunataka penye watakufikisha sasa prison na venye wataamua sasa kukufunga okay ulikuwa unatuelezea sasa una deal na state sasa huyu uh, msichana ana anatetewa na state nao ningependa utuelezee nao from venye uliendelea na kesi mpaka sasa penye penye uh, judgment itaamuliwa na watakuweka prison mimi nikifanya kesi sasa bila na sema nimekuwa peke yangu so upande wangu mimi kama mshtakiwa mimi nilikuwa peke yangu walalamishi hakukuwa na mke mtu mwenye tena na wasimamia ni prosecutor tu sisi sana sana kusaidia mlalamishi kulikuwa na first mention second mention third mention then tukaanza hearing so hearing ita na hearing ni kesi kesi inaanza sasa na hizi time yetu kulikuwa na mama na mama mentions nilikuwa naenda peke yangu so bado hadi najiuliza kwani kesi inafanya aje peke yangu tu juu unaenda unaambiwa unaambiwa iko hivi then unapewa date nyingine so nilikuwa nafikiria nikikuwa hizo mama mentions hadi msichana na watu wake watakuwa present of which sikuwaona so nilikuwa peke yangu unaona So tumeanza tu, sasa tumeanza hearing kesi. Tuka tukafanya kesi na msichana. Msichana tulipata na kotini akaeleza kila kitu nyele happen. Okay sasa kesi yako inaendelea na msichana sasa ameanza kuwapia kwa kesi sasa. Eh, kuna hiyo kitu umetuambia the court ambayo msichana ali, alisema aliagi aje. Mm-hmm. So msichana ni mlalamishi aliletwa aliletwa kotini so yeye 
kulingana na statement yake alisema alikuwa kidnapped and raped na, mstia, na mtu mwenye anamjua so yeye confidently akasema ni mimi nili nili mimi nilifanya hizo vitu ni mimi nilimkidnap na mimi ndo nimekuwa nakana kwangu kwa hiyo muda yote wiki mbili hivi so after memaliza mimi napewa chance ya kumuuliza maswali so nikapewa chance mimi nikamuuliza maswali sasa unajua ile mtu akisema uongo <laughs> ukisema uongo kuna vitu tasao na kuna vitu zingine uwezi okay utakumbuka uta, uta eh so mimi nilimuuliza maswali tu juu aya na claim nilikuwa naye kwangu so ni so nikamwambia ni so nikamuuliza tu hizo maswali zote kuhusu kwangu na relationship yangu mimi na yeye cuz kitu ya kwanza wewe si ule rafiki yangu ati mwenye tumejuana sana so nikamuuliza tu kwanza swali rahisi tu wewe ni nani kwangu wewe ni nani wangu naona wewe ni nani wangu ya kaniambia ya kaambia akaambia koti yeye ni rafiki yangu so mimi nikamuuliza mimi ni rafiki yako uli ni juaje kwa Nisem yeye mwenyewe tena akasema mimi nilikujua kupitia rafiki yangu. Unaona? So ile kwa umsiana alishindwa kujitetea. Kulingana na statement yake venye yeye mwenyewe alikuwa yeye mwenyewe ndo aliandika hadi hadi prosecutor alimpatia karatasi yake, statement yake akasoma. But venye nimekwambia prosecutor ni kama yani yeye akosaidia mshita huyo mlalamishi. So kuna zile vitu prosecutor anamuuliza tuseme sasa tuseme tunaongelea kufanya mapenzi. So anaulizwa wakati alikuwa anakufanya mapenzi ulikuwa unasikiaje? So unajua yeye since alijifanya naye mapenzi lakini mtu anajua kufanya mapenzi ni kitu mzuri. So kuna vinyo anaji contradict anataka kusema poa. Lakini prosecutor ku ile saida anamuuliza ulikuwa unasikia vibaya ulikuwa unasikia uchungu ama ulikuwa unasikia so inabidi tu amesema ulikuwa unasikia uchungu unaona yani bado mimi nibaki tu kwa mshtakiwa kwa hiyo kesi so amsiana um, shasema ni wewe na ni wewe ndio ulimrepa mm-hmm. kulingana na charge sheet ile yenye uliandikiwa yeah. sasa we wakati ulijitetea waliku waliamua aje hiyo kesi ndio ufike sasa prison case. okay huyo ni mtu mwetumongelea kwanza ni ni mlalamishi na ni huyo msichana. So kuna wa witnesses. Ama shahidi wake. Shahidi wake wa kwanza ni anti yake. Wenu huyo ni shahidi wake wa kwanza. Shahidi wake wa pili ni mzazi wake mama yake. Alafu kuna askari na daktari. So mama yake si, si okay hapo anaishi na mama yake. Ni mama yake alikuwa mbali. Anaishi na anakana na anti yake dada mama yake sote so, mama yake ndo yeye alikuwa amesema eh yani kulingana na statement yake alikuwa ameprove ni mimi ati kwa sababu mimi nilikuwa na na chat na huyo msana sana hadi nilikuwa namtumia pesa so aka claim alienda hadi safari kom akatoa hizo statements hiyo pesa statements na hizo call logs lakini kwa kwa hauko natuma pesa yaani mimi kwangu umsichana niliongea na yeye ile yani sasa hizo imepita miezi tuseme sasa last year ndo sasa wakati mimi yani tuli yani tuliongea kuhusu kupatana kwenda apige picha hakuna message nyingine unaona so after after hiyo story ya picha ilishanga hiyo hiyo wakati namba yake hadi sina nilikuwa nishafuta yani hiyo story yetu yani ilikuwa ishaisha so niko clean niko confident niko clean sija communicate na yeye sijafanya anything na yeye unaona so bado niko hivyo but sasa anti yake bado ni clean yeye bado ana claim hakuna hakuna evidence eh to explain it then after report ya mama ni report gani ilifuata alafu okay ndo niko nasema okay tulikuwa nilikuwa naongelea kwanza report ya anti yake 
kichwani yake before hata before tuanze kesi nilikuwa nimeambia anajua anajua mwingi kunihusu kuna namba yangu ready alipata kwa simu ya msichana alichukua CID CID wakaenda police station wakaenda yani safari kom kuchukua hiyo call logs na statements so wako nazo so wako pia yako sure mimi mimi so kadri mko nafanya kesi hiyo statement eh, aliandika mwenyewe ndo nilikuwa namuuliza swali kuhusu nikamkwanza nikamwambia wewe kwanza swali tu ni kama ananijua yeye akasema anijindo aliniona tu mara ya kwanza nikamuuliza ulisema mambo na si mimi uko na namba yangu mp statement mimi natumia ngumu sana pesa kuna zile vina mpigia pigia simu hiyo proof since tumechukua time ndo tumeanza kesi hizi vitu zote zinafaa zikombelea koti nikamuuliza nika hizo vitu zikombelea koti akasema hapana hakuna hizo vitu Mpenzi mtazamaji endelea kufuatilia Mash Media Kenya ili uweze kujua je alitamatisha kifungo cha miaka 19 ama aliwachiliwa